हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक तो न्यूज है सोचा नहीं था भारत के साथ पंगा इतना महंगा और पड़ेगा सौ परसेंट से चालीस परसेंट पर पहुंचा फिर आया भारत याद चलो देखें भैया किसकी बात कर रहे हैं क्या चीज सौ से चालीस परसेंट हुई है वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस समय की दो काफी बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसमें हमारी पहली खबर कैनेडा को लेकर है जिसको भारत की तरफ से एक काफी बड़ा झटका दिया गया है जिससे अब शायद ही कभी कैनेडा उभर पाएगा वहीं पर हमारी दूसरी खबर एप्पल कंपनी की तरफ से है जिन्होंने भारत सरकार को धमकी देते हुए एक काफी बड़ी डिमांड रखी है इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले है इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दरअसल दोस्तों लंबे समय ऐसी भारत की पहली पसंद कनाडा रहा है चाहे फिर वह पढ़ाई करने के उद्देश्य से इंडियन स्टूडेंट का कनाडा जाना हो या फिर नौकरी की तलाश में वहां पर शिफ्ट होना हरियाणा पंजाब में तो बचपन से ही माता पिता बच्चों को कनाडा जाकर बसने के सपने दिखाते हैं लेकिन अब हालात इसके अपोजिट होते दिखाई दे रहे हैं हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक कैनेडा में पढ़ाई करने के लिए इंडियन स्टूडेंट की एप्लीकेशन में चालीस की गिरावट आई है वही आरोप इससे सीधा असर कैनेडा की इकोनॉमी आरोप पड़ेगा जिस तरह ऐसी दोनों देशों में आपस में विवाद चल रहा है उसको देखते हुए यह परसेंटेज भविष्य में बढ़ भी सकता है और इसका काफी बुरा असर कनाडा के ऊपर पड़ेगा जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते कुछ समय से कनाडा और भारत के संबंध कुछ खास नहीं चल रहे खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी का सिलसिला जारी है पहले ही कैनेडा आर्थिक मंदी के दौर ऐसी गुजर रहा है और अब कैनेडा को एक और बड़ा झटका लगा है दरअसल भारतीय छात्रों ने कैनेडा को मुंह जवाब दिया है भारतीय छात्र अब कैनेडा जाकर पढ़ाई करने ऐसी बच रहे हैं आंकड़ों के लिहाज से दूसरे देश के स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी में 22 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें से सिर्फ भारतीय स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन करीब 10 बिलियन डॉलर से अधिक था दोस्तों अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय स्टूडेंट का कनाडा की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था वही आरोप अब आई इसमें गिरावट के पीछे कई बड़े कारण है एक तो कैनेडा की डिग्री की कोई खास मान्यता अब नहीं रही है भारतीय छात्रों की प्रायोरिटी को देखते हुए कैनेडा में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गयी थी जो अन एथिकल तरीके ऐसी छात्रों को डिग्री दे रही थी और जिसकी वजह से उनका रोजगार नहीं मिल पा रहा था वहीं अब कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट को इस बात का पता चल गया है दूसरी वजह यह है कि कनाडा में इन्फ्लेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी काफी कम हो गई है तीसरा और सबसे मुख्य कारण है इंडिया और कनाडा के बीच में चल रहा डिप्लोमेटिक इशू इसको लेकर भारत ने यह भी कहा था की कैनेडा में एंटी इंडियन एक्टिविटी भी चल रही है इसके चलते भी इंडियन स्टूडेंट कैनेडा जाकर पढ़ाई करना नहीं चाहते और पूरी तरह ऐसी कैनेडा को इग्नोर कर रहे हैं हालांकि कनाडा की ओर से इसको सुधारने का आग्रह किया जा रहा है वहीं पर कनाडा के विदेश मंत्रालय ने भारत से उनके निकाले गए डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का भी आग्रह किया था अच्छा। दरअसल भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स निकाल दिए थे अब कनाडा भारत से इन डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने की रिक्वेस्ट कर रहा है कैनेडियन डिप्लोमेट्स निकालने की वजह ऐसी कैनेडा की वीजा प्रोसेसिंग स्पीड काफी कम हो गयी है दोस्तों जब भी किसी भारतीय छात्र को कैनेडा में पढ़ाई करने के लिए जाना होता था तो उसके लिए तीन साल का वीजा लगता है नई दिल्ली में मौजूद कैनेडा के डिप्लोमेट्स स्टूडेंट का बैकग्राउंड वगैरह चेक करके उसे वीजा देते हैं लेकिन अब स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से छात्रों को आसानी से वीजा नहीं मिल पा रहा जाहिर सी बात है वीजा में इतना समय लगने की वजह से भारतीय स्टूडेंट दूसरे ऑप्शन की तरफ भी रुक करेंगे वहीं कई यूरोपियन देश भी भारतीय छात्रों का वेलकम कर रहे हैं भारतीय स्टूडेंट की कैनेडा में एप्लीकेशन परसेंटेज गिरने का ये भी बहुत बड़ा कारण है कैनेडा ने भारत आरोप निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था उसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है इससे कैनेडा की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा खैर अब कैनेडा इसके लिए क्या कदम उठाएगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ जो कि एप्पल कंपनी से जुड़ी हुई है दरअसल आपको बता दें करीबन डेढ़ साल पहले यूरोपियन यूनियन एक कानून लेकर आया जिसके तहत एप्पल को ये कहा गया की अपने फोन के चार्जर पोर्ट एक समान रखे यूरोपियन यूनियन ने एप्पल ऐसी सी केबल चार्जर पोर्ट वाले आईफोन मैन्युफेक्चर करने के लिए कहा इसके बाद एप्पल को यूरोपियन यूनियन की ये बात माननी पड़ी और हाल ही में लॉन्च हुए एप्पल फिफ्टीन सी केबल पोर्ट के साथ लॉन्च किया गया अब ऐसा ही सेम कानून भारत भी लाना चाहता है जिसके तहत भारत में एप्पल से कहा गया है कि वर्तमान में जो भी 15 सीरीज से पहले के फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन सभी में सी केबल पोर्ट लाया जाए इस कानून को लेकर ही 
एप्पल ने भारत को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है एप्पल ने भारत ऐसी कहा है की अगर ऐसा हुआ तो वो भारत में अपना प्रोडक्शन रोक देंगे दरअसल अलग अलग रोड की वजह ऐसी भारत को एक्स्ट्रा बायर्स परचेज करने पड़ते हैं जिसकी वजह से ई वेस्ट भी बढ़ जाता है इसी के लिए कंज्यूमर का कोस्ट भी बढ़ता है इसीलिए इंडिया इस कानून को लाना चाहता है भारत की ओर से एप्पल को जून 2025 तक की डेडलाइन भी दी गई है यानी एप्पल के पास सिर्फ छह महीने का समय है अब इसको लेकर एप्पल ने भारत ऐसी अठारह महीने का समय मांगा है यानी जून दो तक एप्पल के पुराने मॉडल लाइटनिंग केबल के साथ ही मैन्युफेक्चर होंगे इस पर इंडिया की आई फैक्ट्री ने फैसला लिया है की हम एप्पल की रिक्वेस्ट को देखेंगे और उसके बाद इस पर डिसीजन लेंगे लेकिन इंडिया एप्पल से ये भी एक्सपेक्ट करती है कि वह अपने टारगेट को मीट करने की कोशिश करे दरअसल दोस्तों भारत का मार्केट काफी प्राइस कॉन्सियस है अधिकतर लोग एप्पल के पुराने मॉडल लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके प्राइस गिर जाते हैं अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एप्पल का मानना भी ठीक है क्यूँकी मैन्युफेक्चरिंग बंद करने ऐसी इंडियन कंज्यूमर को आईफोन के पुराने मॉडल मिलना बंद हो जाएंगे इसके अलावा एप्पल के मुताबिक अगर वह आईफोन के पुराने मॉडल में सी केबल पोर्ट लगाएंगे तो इसके लिए पोर्ट का डिजाइन भी चेंज करना होगा जो की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा अब भारत सरकार की बात करें तो उनका भी ये कहना एकदम सही है क्योंकि अलग से लाइटिंग केवल लेना यूजर्स को महंगा पड़ता है जिससे कंज्यूमर कॉस्ट बढ़ जाता है इसके अलावा ई वेस्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है जिससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता है वहीं पर अब भारत एप्पल के साथ बातचीत करके कौन सा बीच का रास्ता निकालेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेकिन आपके हिसाब ऐसी क्या एप्पल को इस कानून को मानने के लिए एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देना चाहिए या फिर नहीं अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा काफी अच्छा वीडियो था देखिए इसमें मेन ये है कनाडा का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यूएसए में देखें कितने यूएसए के बच्चे हैं जो कनाडा में पढ़ना चाहना जाना चाहते हैं कोई बंदा नहीं है तो उससे समझ आ जाता है कि यूएसए के लोग जो हैं कनाडा में नहीं जाना चाहते पढ़ने के लिए कैनेडा के बच्चे आना चाहते हैं यूएसए पढ़ने के लिए बिल्कुल तो उसे एक पॉइंट तो वहीं क्लियर हो गया यूएसए के लोग यस वो जाना चाहिए यूके भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए मगर कैनेडा नहीं जाएंगे तो उससे क्लियर होता है डिमांड उसी हिसाब से यूएसए की ज़्यादा डिमांड है कनाडा की कम है अब क्योंकि रिलेशनशिप ख़राब हो गए जो पेरेंट इतना पैसा लगाकर वो अमीर ही होगा जो अपने बच्चे को वहाँ भेज रहा है उसके लिए वीज़ा ले रहा है वहाँ जाके उसे पता लगे कि अगर उस पर अटैक होने वाले हैं बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से तो अपने बच्चे को वो क्यों भेजेगा जैसे कई स्टेटमेंट्स आ गए थे कि अगर तुम हिंदू हो तो छोड़ के चले जाओ अभी ऐसे इतने ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स आएंगे तो कोई बोलेगा ये मैं अपने बच्चे को वहाँ क्यों भेजूँ जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है साथ में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से लड़ती रहती है तो अपना पैसा वहीं भेजना है क्या उसके बदले लोग ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं सिंगापुर जा सकते हैं और कहीं पर भी जा सकते हैं यू जा सकते हैं मतलब बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं तो वो एक अच्छी बात थी दूसरा जो एप्पल की बात है उसमें देखिए मेन पॉइंट ये है कि पुराने फ़ोन को चेंज कोई नहीं करने वाला जो पुराना फ़ोन है बन चुका है उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर हो भी रही है तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेंड करेंगे टाइम कि पुराने फ़ोन को डिज़ाइन चेंज करें यू एस बी लेके आएँ वो तो मुझे नहीं लगता होने वाला है मैक्सिम वो ये बोल सकते हैं कि हम पुराने फ़ोन जो हैं बनाने और बेचने बंद कर देंगे सिर्फ नए वाले बिकेंगे हम नए खरीद लीजिए जिसमें यू एस बी है बीच का रास्ता ये भी आ सकता है अगर उनको लगे कि हम आपको फ्री केबल दे देते हैं अगर सारा पंगा केबल का ही है कि हम आपको केबल दे देते हैं आप केबल लगाइए और उसको आप चार्ज कर सकते हैं किसी भी चार्जर से सिर्फ लाइटनिंग एक तरफ होगी एक तरफ यू होगा तो वो भी एक बीच का रास्ता देखते हैं वो आता नहीं वो उनका सस्ता पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग रोको इतना प्रॉफिट कम करो उसके बदले ये कि केबल ही फ्री में दे दो बिल्कुल तो भैया अभी शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए